Continuamos con mucho más de Info Federal Amanecer y este lunes es un día especial con respecto al caso Cecilia porque luego de lo que fue este cuarto intermedio del día viernes, hoy se conocería la imputación y hablamos en potencial porque siempre hay que estar eh, hablando en general sin ser nada certero porque la justicia es la que tiene la última palabra sobre la imputación a los Sena de cara a lo que sea un juicio por jurado que aparecer en 2024 no será sino en 2025, pero está nuestro compañero Juan Alba ya en la Cámara de Apelaciones. Así es, y le vamos a dar la bienvenida a Juan. Buen día, Ezequiel y Clau, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia. Ezequiel, exactamente, nuevamente aquí en la Cámara de Apelaciones para ver si en la jornada de hoy finalmente se define cuál es la imputación para la familia Cena. Recordemos que el día viernes se estuvo ya llevando a cabo esta jornada de audiencia, fue a un cuarto intermedio para la jornada de hoy y hoy nuevamente las expectativas para ver si eh, la justicia en este caso determina que los responsables en principio del femicidio de Cecilia Strisowski son o van a ser llevados a juicio como coautores o como partícipes necesarios y que es justamente lo que se pueda llegar a definir en la jornada de hoy. Una mañana que nuevamente se espera que Ocurre lo mismo que el día viernes, que a las 8 de la mañana lleguen hasta aquí, hasta la Cámara de Apelaciones, los fiscales, los jueces que van a estar definiendo esta sentencia, así también los abogados tanto de la familia de Cecilia como así los abogados de los acusados del clan Sena, que en este caso lo representa el doctor eh, Osuna. Se espera que entonces para las 8 de la mañana estén llegando hasta este lugar que puedan participar de esta audiencia y que aproximadamente nueve y media o diez de la mañana esté definida finalmente esta imputación que se le podría llegar a, a dar a el Clan Sena en la jornada del día de hoy. El viernes las expectativas eran las mismas que las de ahora. Todos hablábamos de que finalmente se iba a definir. Eso no ocurrió, así que vamos a ver si en la jornada de hoy finalmente la familia Sena va a tener definida la imputación con la cual van a ir a juicio. Es importante que se conozca en la jornada de hoy o que se conozca finalmente antes de la fecha del juicio porque eso puede llegar a determinar la condena que se le podría dar a esta familia. Recordemos que se está hablando de un juicio por jurado popular que se va a realizar en principio a finales de este año, inicio del año 2024. Eso todavía no está definido, pero esto es algo que trascendió de los tribunales. Todavía desde que estamos nosotros acá no han llegado los fiscales ni tampoco, reitero, las partes, los abogados de los acusados, como así también la doctora Sonia Valenzuela, que ella es quien representa en este caso al gobierno provincial. Gobierno provincial que fue el que estuvo pidiendo esta imputación que tienen ahora el clan Sena, que la definió el doctor Héctor Sandoval, de ser coautores del de femicidio de Cecilia. Recordemos que los fiscales están pidiendo que cambien, o que sean eh, partícipes necesarios. Claro, y en este caso sí. eh, vamos a ver qué va a pasar de ahora en más con este con este juicio, no, sobre todas las cosas que se espera que se haga recién para el mes, para el año que viene y que no variaría lo que va a ser la pena porque estamos hablando de prisión perpetua en, en, en ambos casos, de, ya sea eh, por un lado si toca lo que es partícipes necesarios o bien si eh, siguen como coautores. Sí, no cambiaría mucho en principio según lo que conozco, no, no soy muy especialista en el tema, pero que eh, no cambiaría mucho la condena siendo coautores o partícipes necesarios. Eh, eh, se habla de una cadena perpetua que, que más que seguro para la familia Sena. Igual, de todos modos, esto, nosotros nos adelantamos, es la justicia quien claro. tiene la última palabra. Sí, ya sí. nos adelantamos el viernes a, a prácticamente confirmar que se iba a conocer eh, la imputación y eso no ocurrió. Así que por ahí adelantarnos en este caso particular, que para mí bastante vuelta le están pegando, eh, es es prácticamente adelantarnos a decir cosas que por ahí no ocurren, pero sí. Juan, eh, de coautores sí. a partícipes necesarios hay allí eh, algo importante, porque coautores se lo está determinando a Emerenciano y a Marcela. Es como que César Sena fue el promotor del femicidio de Cecilia y Emerenciano y Marcela ayudaron. Ser partícipes necesarios es que los tres estuvieron involucrados en el femicidio de Cecilia. Eso es lo que llegaría a cambiar, ¿sí?, Hoy, por ejemplo, se define que 
eh, Merenciano, Marcela y César son partícipes necesarios, quiere decir que los tres tuvieron desde el, prim desde el minuto cero la participación en asesinar y luego hacer desaparecer a Cecilia. Coautores, es decir, que el que llevó adelante el plan para eh, asesinar a Cecilia fue César y que Merenciano y Marcela cuando se enteraron, bueno, ayudaron más que nada a mantener en secreto ese crimen. Allí es donde cambiaría la imputación que se le podría definir hoy a la familia Sena. Bien, bueno, un tema eh, prácticamente que el doctor Brien, quien es el abogado de la, de la mamá de Cecilia de Gloria Romero, dijo el viernes que eh, es algo más técnico porque la condena no modificaría, pero sí. según cómo prevé la fiscalía el momento en el cual se planificó el, el, el femicidio de Cecilia Strisowski, quienes participaron, si sí, Emerenciano y Marcela fueron los que también promovieron, como bien decía Juan, esta clase de viaje hacia el sur que nunca se dio, o, o este operativo de cerrojo por parte de Cecilia a la familia para que ya no los vea más, y quizás también una cuartada llegar al domicilio al cual nunca salió. Entonces era como un conjunto de cosas, dijo el doctor Virén, que para ellos es más técnico que por otra cosa, pero le está molestando y muchísimo, y se le notaba eh, el día viernes, eh, que se tarde tanto en definir una cuestión técnica que es necesario resolver esto de forma casi inmediata, sobre todo para la familia de Cecilia. Sí, claro, por eso digo, es una situación sumamente técnica para, para tratar de explicar qué es lo que modifica el, el enojo de, de, en este caso, lo, las partes defensoras de la familia de Cecilia, es decir, de Gloria, se trata más que nada por la demora que se hace ya. Claro. Nosotros hemos informado reiteradas veces que se definía la imputación de clase, no se definía y nunca se termina de definir. Claro. Eh, y, y eso es lo que lleva a, al enojo de, eh, en este caso, el doctor Brien, como mencionabas, Ezequiel. La situación es técnica. Bueno, yo no tenía esa parte de Ezequiel que me mencionás que Brian ya había anticipado de que la condena prácticamente es la misma, así que refuerza lo que nosotros estábamos diciendo, que no va a cambiar mucho la condena final si son eh, llevados a juicio como coautores o como partícipes necesarios. De todas maneras van a ser condenados en principio a cadena perpetua. Bien, así que claro. Juan, ¿llegaron algunos de los, de los magistrados, fiscalía, abogados o todavía hay como un ambiente tranquilo por ser lunes? Todavía todavía estamos mirando, me voy a correr de cámara así puedo informarles bien al respecto de los nombres. El doctor Héctor Heijo ya está en el interior, bueno recordemos que él trabaja aquí en la Cámara de Apelaciones, sí. por lo tanto a las 6 de la mañana ya llega hasta este lugar. Se espera la presencia de la doctora Vanessa Fonteina, quien es la jueza, y la doctora Daniela Meriño, que también es jueza en este caso, que van a estar definiendo esta imputación. Todavía las partes, reitero, los abogados eh, defensores del de clan Sena, como así también el doctor Brien, que es abogado de la familia de Cecilia, y eh, la doctora Sonia Valenzuela, que es la abogada de parte del gobierno provincial, no han llegado, así tampoco no han llegado los fiscales hasta este lugar, eh, los dos fiscales, recordemos que el doctor Jorge Cáceres Olivera junto con su, su, su par son los únicos, la doctora Nelia Velázquez está de licencia, por eso no, se, no va a llegar eh, en principio hasta este lugar. Lo mismo que pasó el día viernes puede volver a ocurrir en la jornada de hoy, chicos, así que la verdad es que prácticamente eh, el mismo horario creo que pueden llegar a, a cumplir, bueno, 8 y 4 ya, estaba previsto claro. que a las 8 arranque. Eh, bueno, allá, por ejemplo, ya nos estamos adelantando, estamos viendo a mitad de cuadra que ya está viniendo la doctora Sonia Valenzuela. Lo mismo que... Claro, que, el viernes, que la vez ¿eh? pasada. Tal cual, ideal. La primera Viro... que llega. Es un calco lo que sucedió el día viernes, la subsecretaria de género, que ya está llegando Mirá, casi del mismo lugar sí. que el día viernes. Parece por... un déjà vu, pero no, es verdad. Claro. Es un llegando. déjà vu, exactamente. La misma situación. Primero la doctora Sonia Valenzuela llega hasta el lugar, luego llegan los fiscales y por último eh, terminan llegando también... Eh, el doctor eh, Osuna, en este caso, que es el uh, abogado. Bueno, ahí está llegando una de las juezas, sí. ¿eh? Ah, perfecto. Ahí está llegando. No, no, no sé bien eh, cuál, si, si la doctora Vanessa Fontaine o la doctora Van Daniela Meriño, pero ahí están llegando la jueza también. Eh, si no me equivoco, está llegando también el abogado de el, el Plan Sena. Ah, Recordemos perfecto. que el doctor Osuna trabaja con sus pares que forman parte del mismo del mismo consultorio. Ahí está llegando la doctora, prácticamente con la misma situación, se vuelve a repetir. 
Ya, que bien, la del día bien. viernes. Doctor, ¿qué expectativas tiene para hoy? Buen día. No, ninguna, tenemos. Gracias. Gracias, eh. Bueno, allí ingresó Moria entonces Ricabra. el doctor. Sí. Exactamente. Eh, que llegó. El doctor Osuna no vino, eh. Tenía que venir con él, por lo menos hasta ahora no vino. Llegó él solo, ¿no? Bueno, bueno, por lo menos uno ah, ya de, está presente. De este lado, sí, de este lado llega el doctor Brien. Recordemos que es el abogado. De la familia de, de Cecilia. Sí, bueno, sí. todos están llegando hasta este lugar entonces para ver, ver si finalmente se conoce en la jornada de hoy la imputación del clan Sena. Bueno, a ver, a ver doctor, buen día. ¿Qué expectativas para hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hoy esperemos que se resuelva la cuestión planteada, así que esperemos que las cosas continúen como están. Nosotros... En su momento estuvimos de acuerdo, por supuesto, con la resolución del juez Sandoval y bueno, queremos que se mantenga esa situación. ¿De qué autores participan necesarios? ¿Modifica algo, doctor, la condena, por ejemplo? No, desde el punto de vista de la condena es la misma, la pena es la misma, es una cuestión más que nada técnica, la apreciación de los hechos, así que estamos trabajando sobre eso. ¿Para qué horario se podría conocer? Y creemos que sobre el mediodía probablemente. ¿Por qué se va suspendiendo mucho tiempo? No, no se suspendió. Lo que pasa es que cada parte expone durante un tiempo prolongado. Estamos todos cansados y se fijan por intermedio nada más. ¿En qué beneficiaría justamente a los acusados este cambio entre partícipe necesario y coautor? En realidad los acusados no les beneficia ni una cosa ni la otra. O sea, es una cuestión meramente técnica donde prácticamente yo he ponderado la, el, el trabajo que hizo el equipo fiscal especial. Solamente estábamos, estábamos, digamos, no estábamos de acuerdo con la calificación legal, pero en ese sentido, técnicamente, es la misma pena. ¿Y de aquí en adelante qué otros pasos se deberían tomar para continuar este caso? Bueno, esperemos que, que esto quede firme, que oportunamente se le dé la causa a juicio y que comencemos con la segunda etapa, porque la verdad que pasó mucho tiempo. Todo el mundo quiere justicia y además es que hay personas detenidas que necesitan saber su situación legal. ¿Creen que puede ocurrir en este año, doctor? Y este año va a ser difícil, pero esa es la idea. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, la palabra del doctor Gustavo Brien, que llega entonces hasta aquí, hasta la Cámara de Apelaciones, para hacer ingreso. Bueno, allí está saludando a una de, de las juezas, si no me equivoco, que también es, va, va a estar participando en la jornada del día de hoy de esta definición, entonces, de la imputación para el clan C. Claro, y en este caso lo que él señalaba, ¿no? que lo que hace justamente estos cuartos intermedios, estos cambios de carátula, únicamente hacen atrasar a lo que es un juicio que ya se tendría que haber comenzado ya eh, a mediados de año o mejor dicho mucho antes, ¿no? y que esto es justamente lo que los tiene cansados, como bien lo expresaba el doctor Brien. Sí, bueno, dijo que para alrededor del mediodía vamos a estar conociendo finalmente Vamos a ver si conocemos sí, finalmente claro. la imputación para el clan Sena. Así que vamos a seguramente seguir desde este lugar con la expectativa de saber si tiene el cambio de imputación de coautores a partícipes necesarios. Prácticamente a saber si planificaron o encubrieron. Cualquiera de los dos casos la pena es la misma, pero para la familia también es, es sumamente importante saber cuál fue el rol porque su hija fue la que desapareció y que lamentablemente ya hace más de un año no lo tienen eh, con, con, con sí, vida y, y que realmente es algo sumamente llamativo. Así que esperemos que a partir del mediodía tengamos al fin respuestas y no tantas dudas y retraso porque realmente hay un gran trabajo detrás que necesita ser, eh, necesita respuestas urgentes. Gracias Juan. Por favor, chicos, hasta luego.